அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பறையோடு ஒரு உரையாடல் இருபத்தி ஒன்பதாவது உரையாடல் இந்த உரையாடல் வந்து பறை கருவியும் அதன் வகைகளும் அந்த தலைப்புல தான் இன்றைய உரையாடல் இந்த உரையாடலுக்கான இன்றைய உரையாடலினுடைய உரை நம்ம யார் கூட உரையாட போறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நிமிர்வு கலையகத்தினுடைய இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் கிட்டத்தட்ட ஆர்வமா புதிய புதிய அடிகளை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர் எதா இருந்தாலும் எளிமையா கற்று வகுப்புல முன்னாடி நிற்கக்கூடிய மாணவர் அது போக அவருடைய படிப்பு நம்ம அரசு கலை கல்லூரியில இறுதி ஆண்டு இளங்கலை தமிழ் முடிக்க போறாரு ராகுலோட தான் இன்னைக்கு வந்து இன்றைய உரையாடல் வணக்கம் ராகுல் வணக்கம் 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 எப்படி எப்படி கொரோனால கொரோனால எல்லாம் பறை பயிற்சி எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எப்படி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க கொரோனால பறை பயிற்சி வெளியே போய் பண்ண முடியும் அப்படின்னாலும் வீட்டுல உட்காந்து ஏதோ கையிலால தட்டி பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வேற வெளியே இல்ல கொரோனால கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் படை எடுத்து புதுசா புதுசா ஏதாவது அடிகளை உருவாக்குனீங்களா நீங்க வகுப்புல இருக்கும் போது அவ்வளவு ஆக்டிவா நிறைய புதிய புதிய அடிகள் எல்லாம் உருவாக்குவீங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அது மாதிரி அடிகள் எல்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க அது வந்து போயிட்டு இருக்கிறது அப்படியே அதுக்கு சரியான சுருக்கட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது எழுதி வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் சரியா சரிபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்றாங்க நல்ல விஷயம் நல்லது நல்லது ராகுல் ஏன்னா பல வகையான பறைகள் இருக்கு பறைகள் குறித்து நம்ம பறை கருவிகளுடைய வகைகள் குறித்து பேச வேண்டிய தருணம் நிறைய பறை வாசிப்பு முறைகள் அஹ் இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற பறைகள் குறித்து கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம் பறைசி குறிப்புகள் பறைசி பள்ளிகள் பார்த்திருக்கோம் இந்த கருவிகள் குறித்து உங்களுடைய உரையை நீங்க துவங்குங்க ஆஹ் உங்களுக்கான நேரம் வந்து உங்களுடைய நேரம் இந்த உரையாடல் உங்களுடைய நேரம் வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா வேற ஏதாவது பகிரோடு நினைச்சா நீங்க பகிரலாம் நன்றி யாரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த உரையாடல் மூலியம் பார்க்க போற தலைப்பு என்னன்னா பறைக்கறியும் அதன் வகைகளும் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில கலைகள் தமிழர்கள் இந்த கலைகள் அது சார்ந்து என்னென்ன கலைகள் இருந்துச்சு இசை கலை அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாங்கியது என்பதை பத்தி பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பறைக்குள்ள போவோம் மனுஷ வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய சாதனைகள் எல்லாம் மிகப்பெரிய சாதனை என்பது என்னன்னா மனுஷன் வந்து மகிழ்ச்சியோட இரு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா முக்கியம் அதை வந்து நன்கறிஞர்கள் வந்து திராவிட தமிழ் பெரும்புடி மக்கள் நன்கு அறிந்திருக்கிறாங்க நம்ம மூதாதை இருக்க முன்னாடி முக்காலத்திலேயே அந்த மாதிரி மனுஷனுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது எது எதுவோ அதெல்லாம் அழகு என்று உணரப்பட்டது அந்த அழகு வெளிப்படுத்துவது எது எதுவோ அதுவெல்லாம் கலை என்று கருதப்பட்டது அப்ப அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா தமிழர்கள் இருந்து என்னற்ற கலைகள் போற்றி வளர்த்து வந்திருக்கான்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில குறிப்பா சொல்லணும்னா இசைக்கலை நாட்டியக்கலை கூத்துக்கலை ஓவியக்கலை கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை இப்படி பல்வேறு விதமான இசைக்கலைகளை போற்றி வளர்த்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இசை நம்ம பழைய பற்றி பார்ப்பதுனால இசைக்கலையை பற்றி பார்ப்போம் இசைக்கலையிலே பல்வேறு விதமான இசைக்கருவிகள் வந்து இருக்குது இசைக்கல்வி மூன்று வகையை பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதை சொல்ல போனா முதலில் என்னன்னா தோற்கருவிகள் செய்யப்படுற தோற்கருவி இசை அதாவது தோரை போர்த்தி அதுல அதன் மூலி தட்டி ஒளி ஒளி எழுப்பப்படுகிற தோல்கருவி இசை ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
துளைக்கருவி விசை துளைக்கருவினா அந்த கருவியில் உள்ள துளைகளின் வழியாக காற்று புக செய்யும் பொழுது எழுப்பு போடும் விசையை வந்து துளைக்கருவி விசை மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு கருவி விசை அதாவது அந்த கருவியில் உள்ள நரம்புகளை விரல்களை மூலம் தட்டி எழுப்பி விசைய ஓசை எழுப்பதால் நரம்பு கருவி விசை இந்த மூன்று வாய விசையை பிரிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் அதுல நம்ம பார்க்கணும்னா இசைக்கலை பத்தி கலையை பத்தி பேசுவோம்னா இசைக்கலையை பத்தி பார்ப்போம் இந்த இசைக்கலை பத்தி பார்க்கும்போது இந்த இசைக்கலையிலேயே மூத்தது அது முதன்மையானது தோல்கறி விசை அந்த தோல்கறி விசையில முதன்மையானது வந்து பறை விசை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பறையை பத்தி பார்ப்போம் அப்ப வந்து பறையினா என்ன பொருள் பறையினா என்ன அப்படின்னா பறை என்பது ஒரு இசைக்கருவி அதாவது தோல்னால செயற்படக்கூடிய தோல் இசைக்கருவி என்று சொல்லப்படுகிறது பறை இந்த பறைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா பறையினா பேசு பேசுதல் உடைத்தல் இது பகிர்தல் என்று பொருள் படுகிறது அதாவது ஒரு விஷய ஒரு விஷயத்த நம்ம மற்றவங்கிட்ட பகிர்கிறதோ பேசுறதோ சொல்றதோ வந்து பறை என்று சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேசுவது இசைக்கவல்ல தாள கருவி பறை என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது நான் பேசக்கூடிய விஷயத்த ஒரு கருவி மூலியமா இசைச்சு காட்டுறது வந்து பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பறை என்ற தமிழ் சொல் வந்து தமிழகத்தில் புலகத்தில் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கேரள மலையாள மொழியிலும் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இசை ஒரு சொல் வந்து பறை அதே மாதிரி இலங்கையில யார் பயன்பாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவிதான் வந்து ஒரு பறை ஒரு சொல் வந்து பறை என்ற சொல் வந்து இன்னும் மக்களிடம் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் சொல்லாகும் இப்ப பறை என்ன என்ன அதோட பொருளை பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பறை உருவான வரலாறு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பறை எப்படி உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது பண்டைய தமிழ் சமூகம் வந்து அதை வேட்டையாட சம் வேட்டையாடக்கூடிய சமூகமா இருக்கும் பொழுது அதாவது அதிகால சமூகம் மற்ற விலங்குகளை வேட்டையாடி உணவா உட்கொண்டிருந்த காலத்துல அதனுடைய இறைச்சியை வந்து உணவா உட்கொண்ட பிறகு அதுல இருக்கிற இற இறைச்சி உணவை உட்கொண்ட பிறகு அதை தோலை வந்து ஆடியா உடுக்க தொடங்கிறாங்க அதற்கு முன்னாடி வந்து இலை தலைகளை போன்ற அது அது அதை வந்து ஆடியை உடுத்துனாங்க அதுக்கப்புறம் நாகரிக வளர்ச்சியில விலங்குகளுடைய தோலை வந்து ஆடையை உடுக்க தொடங்குறாங்க அப்படி ஆடையை உடுக்க தொடங்கும் பொழுது இந்த விலங்கு அந்த தோலை வந்து மரத்துல காய வைக்கிறாங்க அப்படி காய வைக்கும் பொழுது வந்து அந்த சூரிய வெப்பத்தால் வெப்பமடையுது அப்ப வந்து அந்த காற்று அசையும் போது காற்று அடிக்கும் பொழுது அந்த காற்று அசையும் காற்றின் காரணமாக அந்த மரத்தில் உள்ள கிளைகள் அந்த இலைகள்ல அந்த தோலின் மீது படும் பொழுது வந்து ஒரு ஒளி எழும்பது கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கால மனிதர்கள் அப்படி அந்த தோலை தோல் இருந்து அப்போ ஒளி சவுண்டு வரும் தோலை காய வச்சு தோலை தட்டுனா சவுண்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை அறிஞ்சு உண்மை அறிந்த பிறகு பல்வேறு விதமா முயற்சி அமைப்பு கொள்றாங்க அதுதான் பறைக்கு முதல் தொடக்கமா அமையுது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குடச்சினுடைய வாய்ப்புகள் வந்து தோலை மூட்டி தோலை இது பண்ணி இழுத்து கட்டி குச்சியால வாசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன வரணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த உணவுக்கு பயன்படுத்திய வந்த பானை இந்த பானையினுடைய வாய்ப்பு இதுல வந்து தோலை சுத்தப்படுத்தி பதப்படுத்தி காய வச்சு வாசிக்கிறாங்க அப்ப அந்த குடத்தினுடைய வாய்ப்பு இதுல வாசிச்ச பறை அந்த இசைக்கோ இதுல வாசி இசைக்கு வேறுபாடு வேறுபாடு இருக்குது இந்த பானையில வாசிக்கூடிய இசைக்கருவி வந்து அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒளி வந்து உரத்து கேட்குது அந்த ஒளி அதிர்வு இன்னும் கொஞ்சம் நீண்டு இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு படிநிலையா வந்து பறை வளர்ச்சி அடைஞ்சு இப்ப நம்ம கையில பறை இருக்குது பறை வாசிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போனோம்னா பறை உருவானதை பத்தி பார்த்துறோம் அடுத்து பறையினுடைய வகைகள் பத்தி பார்த்தோம்னா இசைக்கருவிகள் அதாவது தாளக்கருவிகளுக்கு எல்லாம் முதன்மையாக விளங்கக்கூடிய இசைக்கருவி பறை அந்த பறைய வந்து பழைய இசை நூல்களான பஞ்ச மருவுகள் நூல் வகைப்படுத்து அதே மாதிரி பஞ்ச மருவு இல்லாம இசை நுணுக்கம் முதுநாரி முதுகுருகு பெருநாரி பெதுகுருகு பதினாறு படலம் இசை நுணுக்கம் இந்த மாதிரி பல்வேறு இசைக்கருவி இசை நூல்களும் வந்து தமிழர்கள் இந்த இரண்டரை கலந்து இன்பம் பயிர்த்ததோ அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த இவ்வளவு இசை நூல்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குது அதை விரிவாக விளக்கமாகவும் சொல்றாங்க அந்த இசை இசை புத்தகம் மூலியமா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சமரம் நூல் அந்த எப்படி வகைப்படுத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இதை வந்து அந்த பறைய எப்படி வகைப்படுத்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஏ அது நூறு ரூபாய் கூட இருக்குது அந்த பஞ்சமரம் என்ற நூல்ல ராகுல் 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 ஒரு சைடு உங்களுக்கு அந்த ஆடியோ டிஸ்டர்பா இருந்தா நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இயர்போன் ஒரு சைடு இருந்தா கூட போதும் இயர்போன் பேசுங்களா <laughs> 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 அந்த பறையின வகையில் என்ன அந்த பஞ்சமரம் நூல்ல ஒரு நூறு ரூபாய் கூட இருக்குது அதாவது பஞ்சமரம் நூல்ல உட்பிரிவான வாங்கிய மரபுல வகைப்படுத்துறாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா சோதிய கீத நிறுத்த வழி இசையாய் சோதிய நின்றியங்கும் மம்முளவை நீதியாய் பேரும் முறையும் பிண்டமும் பேரெழுத்தும் பாரு பாருளரவுப்பின் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூறு ரூபாய் கூட பஞ்சமரபுல இருக்கு அதாவது 
ஒரு கருவிகளுக்கு முதன்மை கருவியான பறையை வகைப்படுத்துவதற்காக இந்த நூறு பாகும் அதுல என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா பயிராவதுன்னு சொல்றாங்க முதலாவது பயிராவது என்னன்னா பறை என்பது வந்து உளவு வகையில இடம்பெறுன்னு சொல்றாங்க உளவு என்னன்னா தோல் கருவிகள் முக்கியமா தோல் கருவிகள் கொட்டக்கூடிய இசைக்கிருவி அதாவது குச்சியாலையோ கையாலே தட்டி ஒழுக்க ஒழுகி எழுப்பக்கூடிய இசைதான் முளவு என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த முளவு வகையில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி வந்து பறை அதற்கு முதன்மை இருக்கு அது பயராவது என்று வகைப்படுத்துறாங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா முறைமையாவது முறைமையாவனா இந்த அனைத்து பறையிலும் தோமான ஒவ்வொரு இசையா இசைக்கருவி உருவாகி பல இசைக்கருவிகள் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கு தோல் இசைக்கருவிகள் அதுல அதுல எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒளி வேறுபாடு அதுல முக்கியமா நம்ம காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுனா ஒளி வேறுபாடு ஒவ்வொரு இசைக்கருவியில் ஒவ்வொரு விதமான ஒளி ஏற்படும் அது அதை அடிப்படையாக வச்சு வன்மை கருவி மென்மை கருவி சம்ம கருவி கடைக்கருவி விதைக்கருவி இந்த மாதிரி வகைப்படுத்துறாங்க அதை அதை வந்து முறைமையாகவும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பிண்டமாகவும் சொல்றாங்க பிண்டமாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கருவியும் இசைக்கருவியினுடைய நீளம் உறுப்பு அதை பற்றி சொல்வது வந்து பிண்டமாகவும் சொல்றாங்க அதாவது அந்த இசைக்கருவியை பத்தின அளவுலையோ வடிவோ அதன் நீளம் அதன் உறுப்பு அதை வந்து முக முகம் அது கண் அதை பற்றி பேசுறது வந்து பிண்டமாகவும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது என்னன்னு பேரெழுத்தாவது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பறையினுடைய வாய்ப்புகளை பத்தி பேசுறாங்க அதாவது பறைய வந்து ஒரு சிறு குறிப்பிட்ட இசைக்கருவியில் இருந்தா பல்வேறு படிநிலைகள்ல உளவு கருவிகளா இதா இருக்குன்னு சொல்லலாம் உருமாறிக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த உருமான கருவிகளை வந்து பேரெழுத்தாவுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு தனியா ஒரு நூறுபா கூட இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரிகை படகம் இடக்கை நுடுக்கை சீர்மிகு மாத்தல்லம் சல்லியை கரடிகை திமிலை குடமுலா தக்கை கணப்பறை சமூக தன்னுமை தாவில் தடாரி எந்தரி உளவோடு சந்திர வளையம் பக்தை முரசை கண்வீடு தூம்பு நிசால துடும்பை சிறுபறை அடக்கம் ஆசியில் தகுணிச்ச மிரளை ரூபாகம் தொக்கவும் வாங்கி துதி பெறும் பறை என விக்கிய நூலோர் விரிந்துரைத்தனர் அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சமரபு நூலில் இசை நூலோர் வகைப்படுத்திருக்கிறாங்க அது என்னென்ன இசைக்கருவிகள் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பேரிகை படகம் இடக்கை உடுக்கை மத்தளம் சல்லிகை கரடிகை திமிலை குடமுலா தக்கை கணப்பறை எந்தரி உளவு சந்திர வளையம் மொத்தை முரசு கண்வீடு தூம்பு விசாலம் உடும்பை சிறுபறை அடக்கப்பறை ஆசில் தகுணிச்சம் விரலேறு பாகம் உபாங்கி துடிபறை பெரும்பறை இப்படி முப்பது வகையான பறைகளை பறை வகைகளை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது அதை பத்தி நம்ம விரிவா இப்ப காண்போம் அது பேரிகை பேரி என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேர் என்பது அதிக வன்மை ஒளி எழுப்பக்கூடிய ஒரு பறைய வகையாகும் அதாவது பேரி என்றாலே வன்மை கருவி இதுல இடம்பெறுது அதை வந்து ஊர்காவலுக்காகவும் போரிலும் பயன்படுத்தப்படுற வன்மை ஒளி எழுப்பக்கூடியதுனால போர்ல போர் வீரர்களுக்கு அந்த வெறி வெறியாட்டுவதற்கு வெறி ஊட்டுவதற்கு அந்த போர்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஊர்காவல் இந்த அதாவது கழுவர்களிடம் இருந்து ஊரை காப்பாற்றுவதற்கு ஊரை ஊரை காப்பாற்றுவதற்கு கிராமத்தின் காவல் தளத்தில் அது வச்சுப்பாருக்கு அதாவது ஊர்ல காவல் தளம்னா அந்த ஊருக்கு வெளிப்பகுதி சொல்லக்கூடிய அந்த பாடல வச்சிருக்கிறாங்க இந்த கருவி வாசிருக்கிறாங்க அதாவது ஊருக்கு அடுத்த விட வந்தாங்களோ ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வர மாதிரி இருந்தா அந்த அந்த பேரி என்ற ஒரு இசைய இசையை இசைக்கருவியை முழங்குவாங்க இது பேரி இன்னொரு பேரிகை இரண்டு வகையாலும் இதை பத்தி சொல்றாங்க இரண்டு வகை பேரி பேரிகை இரண்டு பேராலும் அழைக்கப்படுது இந்த பேரிகை என்ற இசைக்கருவி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா படகம் படகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா படகம் என்பது அது ஒரு போர்ப்பகை ஒரு பறையாகும் பரந்த வாயினுடைய ஒரு முக பறை அதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் வாசிக்கிற பறைய வந்து ஒரு முக பறையுமாங்க ரெண்டு பக்கம் வாசிக்கூடிய இரு முக பறை மூணு பக்கம் வாசிக்கூடிய முன்முக பறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இருமுக பறையாகும் அதாவது படகம் வந்து ஒரு போர்ப்படையாக விளங்கி இருக்கிறது இது விரல்காலை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பறையாகும் படகம் என்பது இடக்கை இடக்கை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இருமுக பறை இது வந்து இரண்டு கை ஒரு சேர குச்சியாலும் ஒரு சேர் வந்து கையாலும் வாசிக்கூடிய ஒரு பறையை வந்து இடக்கைன்னு சொல்ல சொல்றாங்க இது வந்து சிவன் கோயில வந்து அதிகம் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு கருவி வந்து இடக்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருவி வந்து சிவன் கோயில்களால் அதிகம் வாசிக்கப்படுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடுக்கை உடுக்கையை நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம நான் இந்த கோயில்ல அம்மன் அழைத்தல் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு பெரிந்து பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து இருமுக பறை ஒரு சைடு வாசிப்பாங்க இது இருமு இரண்டு முகங்களும் வந்து தோலை வெளித்து கட்டப்பட்டிருக்கும் அல்லது வந்து கயிறால வெளித்து கட்டப்பட்டிருப்பாங்க சென்ட்ரல வந்து துணி இருக்கும் அது துணி அமைத்தும் பொழுது வேறு விதமா ஓசை எலும்பு அந்த துணி விட்டு லூஸ் பண்ணி வாசோம்னா அது வேறு விதமாக ஒளி எலும்பு இது வந்து உடுக்கை என்றாங்க சிவன் கோயில்ல சிவன் கோயில்ல பொதுவாக அம்மன் அழைப்பு கரகம் வரும் போதெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க பொதுவா இப்போ குளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் இந்த உடுக்கை என்றக்கூடிய இசைக்கருவி அப்புறம் சல்லரி சல்லரி என்ற சல் சல்லிகை என்று பெயரோடு வாங்கப்படுகிறது சல்லரி என்பதை இது தோலால் மூடி ஒரு ஒருமுக பறையாகும் அதாவது
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிகை இக்கருவி பற்றிய செய்திகள் வந்து இது மிகுதியா இலக்கியத்துல இது நூலை அவளைக்கும் இல்ல இது சிங்களணிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்டிகை என்பது ஒரு வகையான படை அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படி எல்லாம் பிற தாள மூல உள்ள வந்து கண்டிகை என்பது வாசி வாசிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பாத்தீங்கன்னா திமிலை திமிலைன்னா திமிலை வந்து திமிலா என்ற இன்னொரு பெயராலே அழைக்கப்பட்டிருக்குது இது வந்து இடம் சுருக்கு பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து ஒருமுக பறையாகும் அதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் வாசிக்கூடிய பறை வந்து திமிலை இது வன்மை ஓசை எழுப்பதால் போர்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அதாவது போர்ல வந்து மற்ற இசைக்கருவிகளோட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது துடி முரசு தவில் பதலை பம்பை தம்பட்டம் இது போன்ற இசைக்கருவிகளுடன் இணைப்பு கருவியை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க திமிலை என்பதை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குடமுளவு குடமுளவு என்பது ஐமுக முளவு அதாவது ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு முக மூலமா இருந்து தற்காலத்துல பிற்காலத்துல அப்படி அப்படியே படிநிலையா ஐமுக மூலமா மாறி பானையில வாசிக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவியா இருக்குது இப்போ பானையில வாய்ப்பதில் இருக்கும் சைல நாலு பக்கம் வாய்ப்பதில தோலை மூட்டி வாசிக்கூடிய ஒரு கையால வாசிக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி பெரும்பாலும் கோவில்களை வாசிப்பாங்க இந்த குடமுளவு என்பதை அது சோழ மன்னர் காலத்துல வந்து அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட கருவி என்பது குடமுளவு ஆகும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தக்கை தக்கை என்பது பிற உலவு கருவிகளோட நினைத்து செய்யப்படும் கருவி கருவி வந்து தக்கை என சொல்லப்படுகிறது இசைக்கப்பட்டுள்ளது இது அங்க அகப்புற மூலவு வகையில் சார்ந்ததாகும் இந்த இசை நூலர் கருத்துப்படி வந்து இக்கருவி வந்து மென்மை ஒளி எழுப்பக்கூடிய ஒரு இசை கருவி ஆகும் அதாவது தக்கை என்பது வந்து மென்மையான ஓசை எழுப்பக்கூடிய ஒரு வகையான இசை கருவி தான் தக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கனப்பறை கனப்பறை என்பது ஒரு கட் பறை என்று சொல்லப்படுது ஒரு கட் பெயர் ஒரு கட் பறை என்ற பெயராலும் அழைக்கப்படுவது வந்து கனப்பறை என்று சொல்லப்படுது இது வந்து நுண்கால அளவில் வாசி கூட்டக்கூடிய பறை அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிற பிற பறை வகையில் ஒழிக்கும் போது பிற பறை வகையில் ஒழிக்கும் போது இது இடையில இடையில அப்பப்போ இந்த ஊட்டு சட்டி மாதிரி வாசிக்கிறது அப்பப்ப பேசு மாதிரி இடையில இடையில உருட்டு வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வகையான கருவி தான் கனப்பறி இது வந்து உரத்து ஒழிப்புதான் உரத்து ரொம்ப சௌத்தா சத்தம் வந்து அதிகமா ஒழிக்கும் அதே மாதிரி வேகமா சிக்கக்கூடிய கரி சிக்கக்கூடிய இசை கருவி என்பது கனப்பறி அந்த வகையில சார்ந்து வந்து கனப்பறி என்பது ஒரு நுண்காலவை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு பறை தான் கனப்பறி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தமருகம் தமருகம் என்னும் இதுல வந்து தமரு தமரு தமருகம் என்று மூன்று வகை பெயரால் அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி தான் தமருகம் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்று சொல்லக்கூட பஞ்சமல நூல் இசை நூல் வந்து தமருகம் என்று சொல்லும் தோற்கருவியை மென்மை கருவி வகையில இடம்பெறுது அது பஞ்சமல நூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமருகம் என்ற நூல் இசைக்கருவி வந்து மென்மை கருவி வகையில இடம்பெறக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி தான் இருக்கு மென்மை கருவியாகவும் இடைக்கருவியாகவும் இருக்குது சொல்லியிருக்குது தமரு என்பது ஒரு சிறிய பறை வகையாகும் சொல்லக்கூடியது இப்ப தன்னுமை தன்னுமை பாத்தீங்கன்னா இருமுக பறை அதாவது தன்னுமை பாத்தீங்கன்னா மிருதங்க மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பெயரான மடிவாய் தன்மைன்னு சொல்லப்படுது மடிவாய் தன்மை என்னன்னா அந்த இரு குடல் சூழல் வந்து மடித்து இழுத்து கட்டப்படுத்துவதால் மடிவாய் தன்மை என்று சொல்லப்படுது இந்த மடிவாய் தன்மை என்ற இசைக்கருவி வந்து பானர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திய வந்த ஒரு இசைக்கருவி என்பது தன்மையாகும் இது போர் மூலமாகவும் சிறந்த தாளக்கருவியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது போர்ல பயன்படுத்திக்கிறாங்க மடிவாய் தன்மை என்ற பெயராலையும் அழைக்கப்பட்டிருக்குது இது மென்மை கருவி அதாவது இது மென்மை ஒளி எழுப்பதனால் சிறந்த இனிமையான நாட்டத்தை தரக்கூடிய ஒரு இசை கருவி தன்னுண்மை இது மென்மை கருவி வகையில் இடம்பெறுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கஞ்சிரா கஞ்சிரா நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்திருப்போம் பஜனைகள்ல கச்சேரிகள்ல வாசிக்கூடிய ஒரு இசை கருவி தான் கஞ்சிரா என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு சிறிய சிறு பறை வகையில அதாவது கைப்பறையில கையடக்க பறை மாதிரி கையில வாசிக்கூடிய விரல் வாசிக்கூடும் <laughs> இசையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையை இசைக்கருவி தான் கஞ்சிரம் என்று சொல்லப்படுது பெரும்பாலும் பஜனைகள்ல இசை கச்சேரிகள்ல பயன்பாடு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எளிய கருவி இன்று வாய் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துடிப்பறை துடிப்பறைனா இது நன்கு வைரம் மீறிய கருப்பு நிற மரத்தை குறைந்து செய்யப்படுவது வந்து துடிப்பறை என்று சொல்லப்படுகிறது துடிப்பறை சென்ட்ரல் பாத்தீங்கன்னா கருப்பா கருப்பு நேரத்துல இருக்கோ இது வந்து இருமுக பறை இருமுக பறை இரண்டு பக்கங்களும் வாசிக்கூடிய ஒரு பறையை வந்து இரண்டு முகங்களும் வந்து தோலை வலித்து கட்டப்படி இருக்கும் விரல்களால் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு இசை கருவி தான் இது இது வந்து சுருங்கி பறை நடும் சுருங்கி பறை என்று இது நடுவன் சுருங்கி காணப்படுவதால் இது சுருங்கி பறை என்று சொல்றாங்க துடிப்பறைய அது பாணர்கள் பெரிதும் பயன்படுத்திய வந்த இசை இசை கருவி தான் துடி துடி கருவின்னு சொல்லப்படுது அதை முக்கியமா இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தமிழ் சமூகம் வந்து ஒரு ஜாதிய சமூகம் கிடையாது ஒரு இசைக்குடி சமூகமாக தான் வளர்ந்துருக்கிறாங்க சொல்லலாம் அதை அவர்கள் செய்து வந்த நிலவி தொழிலின் அடிப்படையிலும்
அவர்கள் செய்து வந்த தொழில் அடிப்படையிலும் வந்து இது வந்து அப்படி அப்படிந்த பெயரிட்டு அழைக்கப்பட்டது தேவையே இந்த சாதியும் மதம் இருந்ததுல பிற்காலத்துல தோன்றிதான் சொல்ல அப்படி குடி குடிப்பறை இசைப்பவர்கள் வந்து துடியர் என்று சொல்லப்படுறாங்க கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா துடிப்பறை அதி அதிகமா இருந்த பகுதியை துடியலூர் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த மாதிரி அவர்கள் செய்து வந்த தொழில் அடிப்படையில பயிரிட்டு அழைச்சாங்களே தவிர அது சாதி சமூகம் என்று கிடையாது குறிப்பா சொல்றோம்னா அந்த பானை செய்யறவர்கள் குயவர்கள் என்பாங்க படையறிவு படையர்கள் என்பாங்க காட்டு பறவை பானர்கள் என்பாங்க இந்த மாதிரி அவர்கள் செய்த தொழில் அடிப்படையில தான் அவர் அழைப்பதற்காக ஒரு பயிரிட்டு அழைக்கப்பட்டது தவிர சாதிய சமூகம் கிடையாது பிற்காலத்தில் தோன்றியதான் சாதிய சமூகம் ஒரு சிறுபறை அடுத்த சிறுபறைன்னு பாத்தீங்கன்னா சிறுபறை பற்றி சங்கீதத்தின் பல்வேறு இடங்களை வந்து இடம் பெறுது சிறு சிறுபறை அதாவது குனிஜி மலை புறவர்கள் வந்து தன் வீட்டு பெண்களோடு இன்புற்று ஆடும் பொழுது இசை போடும் இசைக்கிளி வந்து சிறுபறை என்று சொல்லப்படுகிறது அது மலை பெறுபாடாகவும் இதற்கு எடுத்து காட்ட விளங்குது அதாவது குனிஞ்சி மலை புறவர்கள் வந்து குனிஞ்சி மலை குருவர்கள் தன் பெண்டிரோடு கல் கல் குடித்து இன்புற்று ஆடும் பொழுது வந்து இசைக்கப்படும் ஒரு இசை கருவி தான் சிறுபறை என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஏறுகோட்பறை ஏறுகோட்பறை வந்து என்னன்னா இது வந்து முல்லை நிலத்து பறை ஏறுகோட்பறை ஏறங்கோட்பறை என்று இரு வாய் இரு பெயர்களாலும் அழைக்கப்படுகிற கூடிய ஒரு இசைக்கருவி ஏறுகோட்பறை இது வந்து ஒரு முல்லை நில முல்லை நிலத்து பறை ஏர் ஏறுகோட்பறை என்றால் ஏறு தழுவும் ஏறு தழுவும் பொழுது அடிக்கும் அடிக்க அடிக்கப்படும் பறை வந்து ஏறுகோட்பறை அதாவது நம்ம வீட்ல நம்ம சமூக பழையல பழ பழைய காலத்துல ஒரு வழக்கம் பண்ண வச்சிருப்பாங்க அதாவது ஒரு வீட்டுல புண்ணு குழந்தைச்சுன்னா அந்த புண்ணு பருவம் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுல ஒரு மாடோ இதை வளர்த்துருவாங்க அது வளர்ந்து அந்த பொண்ணு வள அது வளர்த்தி அது அந்த காய் யார் அடக்குறாங்களோ யார் அடக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பெண்ணை மனம் முடிச்சு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த அதை ஏறுதழுவுன்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஏறு தழுவும் பொழுது அடிக்கப்படும் பறை வந்து ஏறுகோட் பறையும் சொல்லப்படுது அந்த ஏறு தழுவி அந்த ஆண்மகன் வெற்றி எடுத்துட்டானா அந்த வெற்றியை பறை சாற்றுவதற்காக அதை வெற்றியை மக்களுக்கு தெரிவதற்காக அடிக்கப்படும் பறை வந்து ஏறுகோட் பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இதுதான் ஏறுகோட் பறை அப்புறம் ஆகுலி பறை ஆகுலி பண்ணா இது மிக தொன்மை காலம் தொட்டு பானைகள் பயன்படுத்திய வந் பயன்படுத்தி வந்த ஒரு கருவி வந்து ஆகுலி பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பறையை வந்து கைகளாலே அடித்து ஒளி எழுப்பக்கூடிய ஒரு வகை பறை தான் ஆகுலி பறை இது மிக்க ஓசை எழுப்பாக போர்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இந்த ஆகுலி பறை வந்து உரத்த ஓசை எழுப்பப்படுவதால் போர்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது மற்ற இசைக்கருவிகளோடு இசை இசை ஏற்பட்டதால மற்ற இசைக்கருவிகளோட சேர்த்து வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆகுலி பறை அதுக்கப்புறம் வந்து தமுக்கு தமுக்கு நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்திருப்போம் சினிமா படத்துல நேர்ல தமுக்கு அடித்தலும்பாங்க தமுக்கு போட்டு தமுக்கு அடிக்கும்பாங்க அதாவது ஒரு மன்னனோட செய்தியோ ஊர் மக்கள் தெரிவிக்க அதாவது இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்பாடுக்கூடிய ஒரு தமுக்கு என்று சொல்ல சொல்லக்கூடிய இசைக்கருவி வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்பாடுக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவி அதாவது ஒரு மக்கள் செய்தி சொல்லணும்னா அந்த சினிமாலையும் இப்ப நேர்லயே இப்ப பல கிராமங்கள்ல பயன்பாட்டுல இருக்கு அதாவது சின்ன சட்டி மாதிரி இருக்கும் மேல தோல் போட்டி இழுத்து கட்டி இருப்பாங்க தோலாலைய கழுதல் தொங்கு விட்டு ஒருத்தர் பறையான அந்த தமுக்கு அடி இது பண்ணிட்டு ஒரு அடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஊர்ல நல்லது கடந்திருக்கு நான் கெட்டது நல்லது இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாத தமுக்கு அடி இருப்பாங்க அது கட்டிக்கூடிய பறை தான் வந்து தமுக்கு என்று சொல்லப்படுகிறது தமுக்கு அடித்தல் பறை வந்து இதுக்கு பயன்படுது தமுக்கு என்ற பறை வந்து தமுக்கு அடித்தல் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னொன்னு என்னன்னா தமுக்கு வந்து பெரிய மேல மாற்ற ஆட்டுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது பெரிய மேல ஆடக்கூடிய கலைஞர்கள் வந்து தமுக்கு என்ற பறையை வந்து இடுப்பா கட்டிட்டு தொங்க விட்டுட்டு அடிச்சுட்டு ஆடுவாங்க நல்லா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு இது வந்து மேல இன்னொரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து தட்டை பறை தட்டை பறைன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மூங்கிலை பிழந்து செய்யக்கூடிய பறை தான் வந்து தட்டை பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இது வந்து திணை கதைகளை தின்ன போறும் கிளிகளை அதாவது அந்த வேட்டையாட சமூகம் இருந்த தமிழ் சமூகம் பிற்காலத்துல ஒரு வேளாண் சமூகம் நாகரிக வளர்ச்சியில வேளாண் சமூகமாக மாற்றம் அடையும் பொழுது வேளாண் வேளாண்மை செய்யும் பொழுது அந்த பயிர்களை வந்து விலங்குகளிடமிருந்து பறவைகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு அதாவது பயிர்களை வந்து அந்த கிளிகளோ பறவையோ எதோ செஞ்சு கூட்டாது கெட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பறைகள் வரும்போது அடிக்கப்பட்ட பறை தான் தட்டை பறை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கைகளாலே தட்டி தட்டி ஓசை எழுப்பதால் தட்டை பறை என்று பயிரிடப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க இந்த மூங்கிலை பிளந்து செய்யப்பட்ட ஒரு இசைக்கறி வந்து தட்டை பறை என்று சொல்லப்படுது அக்கறை பாத்தீங்கன்னா பெரும்பறை பெரும்பறை பத்தி பெரும்பறை பத்தி செய்திகள் யாரும் இதுவும் கிடைக்கல அவளுக்கு இது வந்து வன்மை ஓசை எழுப்பக்கூடிய ஒரு இசை வகையை மட்டும் தெரியுது ஆனா வன்மை ஓசை எழுப்பக்கூடிய ஒரு இசை வகை தான் பெரும்பறை என்று சொல்லப்படுது சிறு சிலப்பதிகாரத்துல வந்து இது பாங்கியரிடம் இருந்து ஆணியர்களை கவரும் பொழுது பெரும்பறை அடிக்கப்படுகிறது என்ற செய்தி வந்து சிலப்பதிகாரத்துல சொல்லப்படுது அதாவது ஆணியர்களை கவரும் பொழுது அதாவது அந்த ஆடு மாடுல
அதிகால தமிழர்களிடம் வந்து அறைய வந்து மருத்துவ கருவியாக செயல்பட்டு அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது சத்தம் வீட்டுல வந்து ஒரு பழமொழி கூட சொல்லு சொல்லுவாங்க தமிழர் இடத்துல சத்தம் காதுல செவிட்டி அடிக்கையில சத்தம் கேட்டு எந்திரிக்கணும்னா சமய புள்ளி கால அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு ஒரு இது இருக்கு அது என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது சத்தம் காதல் ஒரு பக்கத்துல போய் இந்த சாப்பறை தினம் பறை தினமுறு சென்ற சொல்லக்கூடிய இந்த இசை கருவிகளை அடிக்கும் பொழுது அந்த மனுஷனுக்குள்ள எந்த ஒரு அதிர்வோ எந்த ஒரு நடுப்போ எதுவுமே உண்டாகி அங்க வந்து அங்க வந்து அவருக்கு இறப்பு வந்து உறுதி செய்யப்படுது இவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு உறுதி செய்யப்படுதுங்கிறதுக்காக அதுக்காக அந்த பறை இறப்பு வீடுகள் வாசிக்கப்படுற மாட்டோம் எதுக்காகவும் கிடையாது இந்த இந்த அறைய வந்து நாச்சா மட்டும்தான் ஒரு அதிர்வு ஒரு ஒளி உண்டாகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல பறைகின்ற சொல்ல கூட சொல்லி பார்த்தா கூட நாக்குல அந்த அதிர்வு தெரிய வரும் நமக்கு இந்த பறை என்று சொல்லி பார்த்தா மெதுவா இந்த ரை என்று சொல்லும் போது நாக்கு வந்து ஒரு மேலணுத்து கீழணுத்திலேயே ஒரு ரை அப்படி ஒரு இதாகு அந்த அதிர்வு கூட அந்த அளவுக்கு பெருமை மிகுந்த சொல்லுதா பறை என்று சொல்லலாம் பறை வாச்சா மட்டும் ஒரு அதிர்வு உண்டாகுது அந்த பறை என்ற சொல்ல சொன்னா கூட அது அதிர்வு உண்டாகுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மண் மேளம் மொட மேளம் சொல்லக்கூடிய மண் மேளம் அது இப்ப பெரும்பாலும் கோயில் திருவிழா அங்க வாசிருப்பாங்க பாந்துருப்போம் மண் மேளம் மொடா மேளம் கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் தீல வாட்டி வாசிப்பாங்க தீல தீ மூட்டி அது பானையில வந்து பானையில வந்து கூடிய ஒரு இசைக்கரிதா மண் மேளம் அத பானையுடைய வாய் பகுதியோ அது கீழே இருக்க பகுதியோ உடச்சிட்டு அங்க வந்து தோல் மூட்டி செய்யக்கூடிய தோலை ரெண்டு பக்கம் இழுத்து டைட்டா கட்டி தீல மூட்டி வாசிக்கக்கூடிய ஒரு இசைக்கரிதா மொடா மேளம் என்று சொல்லக்கூடிய சொல்லப்படக்கூடிய மண் மேளம் மொடானா குடம் பானை இது வகையை சார்ந்ததுதான் மொடா என்று சொல்லப்படுது அந்த மொட வகையை சார்ந்து இந்த பானைனால செய்யப்படுவதனால இந்த மொடா மேலும் என்று பயிர் படுத்திருக்கு மண் மேலும் என்ற இன்னொரு பயிரும் இருக்கு அது உருட்டு சட்டி எல்லாம் பயன்படுத்த பயன்பாட்டுல இருக்கு அதுவும் பறை வகையில சார்ந்ததுதான் உருட்டு சட்டி பெரும்பாலும் பாத்துப்போம் இந்த கோவை மாவட்டத்துக்கு அப்புறமா ஜாமா போல வாசி உருட்டு சட்டி வாசிப்பாங்க இடையில இடையில அப்படி சொன்ன மாதிரி அந்த இடையில இடையில வாசிக்கக்கூடிய ஒரு சட் ஒரு இசைக்கருவிதா உருட்டு சட்டின்னு சொல்லப்படுகிறது முரசு முரசு வந்து பாத்துருக்கோம் எல்லா இதுலயும் பயன்பாட்டுல இருக்கும் போர்களை போர்களை பயன்பாட்டு இருக்கு மன்னர் காலத்துல அதிகம் பயன்படுத்திய ஒரு இசைக்கருவி வந்து முரசு அதாவது மன்னரோட செய்தியை மக்களை கறி வைக்கிறதுக்கு ஒரு போருக்கு யாவும் மாதிரி வீரர்களை அணி திரட்ட போர் முரசு குட்டி அவர்களை வெறி எழு வெறி எழுப்பி போருக்கு சென்ற ஒரு பல சான்றுகள் வந்து நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு போருக்கு பயன்படுத்திய மன்னர் காலத்துல பயன்படுத்திய ஒரு இசை வரி இசை கருவி தான் முரசு என்று சொல்லப்படுகிறது தவில் தவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இருமுக பறை தமிழ் என்பது இரண்டு புறங்களை வாசிக்க கொடுத்த ஒரு பறை கோயில் திருவிழாக்கள ஒரு மன மூலமா செயல்படக்கூடிய ஒரு பறை வகையில தவில் திருமணங்கள்ல கோயில் விழாக்கள சுவன் நிகழ்வுகளை வாசிக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தான் தவில் இரு இரண்டு பக்கங்களும் ஒரு பக்கம் கைலி வாசிப்பாங்க குச்சிலி வாசிப்பாங்க ஒரு பக்கம் பேசு ஒரு பக்கம் சார்பா இருக்கும் வாசிக்கூடிய கருவி தான் தவில் அதாவது உரிமை உரிமை இது பெரும்பாலும் மாசு பார்த்துருப்போம் அந்த பூம்பு மாடு கிணவரம் வருவாங்க அவங்க வச்சிருப்பாங்க அந்த உரிமை அதுக்கு பெரும்பாலும் கோயில் திருவிழாக்களை வாசிப்பாங்க ஒரு சைடு பார்த்து குச்சியில வாசிப்பாங்க ஒரு சைடு அந்த குச்சி வளைஞ்ச குச்சியா இருக்கு அத ஒரு ஆட்டுவாங்க இப்படி இழுக்கும் போது அது ஒரு விதமான சவுண்டு கேட்கு இந்த சைடு ஒரு விதமான ஒளி எழுப்பு அந்த சைடு ஒரு விதமான ஒளி எழுப்பு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு அடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆக்கிற பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அந்த பறை வந்து பயன்பாட்டுல இருக்குதா பயன்படுத்த வகைகள் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் இருக்குதா தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் பயன்படுத்தாங்களா பறை அப்படின்னு பாக்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல இந்தியா முழுவதும் பறை இந்திய ஒன்றியத்துல அனைத்து பகுதியிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு உலக நாடுகள் அனைத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இப்ப கூட பாத்துருக்கீங்க கருப்பு நத்தவங்களுக்கு ஆதரவா போராட்ட காலத்துல பறை ஒழிச்சு அவங்க டான்ஸ் விளையாடி பட்டையை கிளப்பி இருப்பாங்க ஒரு அமெரிக்கால இந்த மாதிரி ஆந்திரால வந்து ஆந்திரா மாநிலத்திலேயே பறை பயன்படுத்துது அங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா ரோன்சா டோல் சூரிய பறை சந்திர பறை ஆகிய பறைகளை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரோன்சா என்ற ஆகிய பறையோ டோல் சூரிய பறை சந்திர பறை இந்த நான்கு வகையான பறையை பயன்படுத்துறாங்க ஆந்திரால இந்த ஆந்திராவில் ரெட்டி என்ற இடத்துல வந்து டோல் டோல் என்ற இசை கருவியை வந்து அந்த நடனங்களுக்கு பின்னணி கருவி ஆதியமாக இந்த டோல் என்ற இசை கருவியை பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால கர்நாடகாவில் எப்படி பாத்தீங்கன்னா டாப் என்ற இசை கருவி பயன்படுத்து அங்க இருக்கிற மலைவாழ் மக்கள் வந்து கர்நாடக மலைவாழ் மக்கள் வந்து டாப் என்ற இசை கருவியை பயன்படு பயன்படுத்துறாங்க அதே மாதிரி கர்நாடகாவில வந்து ஆளிகை என்று ஆளிகை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பறை இருக்கு இந்த ஆளிகைன்னு என்ன கன்னட மொழியில என்ன அர்த்தம் ஆளிகைன்னா கண்ண பலகை என்று அர்த்தம் பலகை ஆளிகைன்னா கன்னட மொழியில் பலகை என்று அர்த்தம் இந்த ஆளிகை என்ற பறையும் கண் கர்நாடகத்தில் பயன்பாட்டுல இருக்கு அதே மாதிரி
குமட் என்ற பறை என்ற வகை பறையை வந்து பயன்பாடு பயன்படுத்துறாங்க குமட் என்ற பறை இது உடும்பு தோலால் செய்யப்படுது ஓவால பயன்படுத்தக்கூடிய குமட் என்ற பறை வகை உடும்பு தோலால் செய்யப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரிசால ஒரிசால வந்து செங்கு என்ற பறை வந்து பயன்படு பயன்படுத்துறாங்க அது வந்து செங்கு என்ற பறை வந்து மேற்புறம் மூடப்படும் தோல்ல வந்து பல் ஆணிகளால் அடிச்சு பயன்படுத்துறாங்க அது தோல மூட்டும் அதற்கு ஆணிகளால் அடிச்சு அந்த தோல அந்த பறையை வந்து பயன்படுத்துறாங்க அந்த பறை பேர் வந்து செங்கு என்ற பறை இப்ப நான் சொன்ன பறைகள வந்து இசை நூலான பஞ்ச மரபுல வந்து அந்த இசை நூலார் கருத்துப்படி அதன் வகையில குறிப்பிடப்பட்ட இந்த இசை நூ இசைக்கருவிகள தான் இப்ப நான் சொன்னது இது மட்டும் இல்லாம தமிழர்கள் தமிழர்கள் வந்து எழுவத்தி ஆறு வகையான இசைக்கருவிகள் இருந்திருக்கு அதாவது போலி இசைக்கருவிகள் பறையில இருந்து பிற்காலத்து உருமாறி இசைக்கருவிகள் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஆறு வகையான இருந்திருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பறை சிறுபறை பெரும்பறை தொண்டக பறை ஏறுகோட் பறை மின்கோட் பறை நெல்லரி நெல்லரி பறை கிணை சூறைகோட் பறை கிணை பறை தமுக்கு சுருங்கி பறை ஒருகட் பறை கரைப்பறை நாதப்பறை கனப்பறை தடாரி குடி முரசு படைமுரசு போர் முரசு ஈரமுரசு அறமுரசு கொடைமுரசு மனமுரசு பிணமுரசு முளவு அகமுளவு அகப்புறம் உளவு புறமுளவு புறப்புறம் உளவு பண்ணமை முளவு நாள் முளவு காலை முளவு ஐ புறமுளவு ஐமுக முளவு தன்னுண்மை மன்னாட்டு முளவு மந்த முளவு மக்களம் நேலம் தவில் பேரிகை படகம் இடக்கை சல்லிகை கரடிகை திமிலை தக்கை சமரூகம் அந்தரி மதிவளையம் மொத்தை ஆகுளி தட்டை விசாலம் துடுமை அடக்கம் தகுனிச்சம் விரலேறு பாங்கம் உபாங்கம் கொடுகொட்டி பதலை எல்லரி பாண்டில் மந்திரி மருளி தப்பட்டை பம்பை தக்கி சுரமண்டலி சுரமண்டலி கல்லழகு கல்லவடம் தத்தலகம் இடுக்கை இது எழுவத்தி ஆறு வகையான பறைகள் வந்து தமிழர்கள் இருந்திருக்கு பறை என்னும் சிறுகருவில் இருந்தால் அதனுடைய காலத்திற்கு ஏற்ப அதில் ஒல் அதில் எழுப்பக்கூடிய ஒளியின் கேர் அடிப்படையிலும் அந்த உருவத்திலின் அடிப்படையில் இருந்தால் பல்வேறு முளவு கருவிகளை உருமாறு சொல்லலாம் இப்படி தமிழர்கள் வந்து எண்ணற்ற இசைக்கருவிகள் அதாவது முக்கியமாக சொல்லணும்னா போலி இசைக்கருவிகள் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான இசைக்கருவிகள் இருந்திருக்குது இப்படி தமிழர்கள் வந்து அந்த தமிழர்கள் வாழ்வோடு அந்த இசை என்பது இரண்டர கலந்து இருந்திருக்கு என்பதற்கு அடையாளமாக பல்வேறு இசை நூல்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ட பல இலக்கிய சான்றுகள் இருக்கு அந்த அளவு இசைக்கலை என்பது ஒரு தெரிய இசைக்கலையாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அனைவராலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பறை இசை வெவ்வேறு காலப்பொழுதுகள் வாசிக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது ஐந்து அது தமிழர்கள் பிரித்து வாழ்ந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பால் என்றக்கூடிய ஐந்து நிலப்பறைக்கும் ஐந்து நிலங்களுக்கும் ஐந்து வகையான பறைகள் இருந்திருக்கு தமிழர்களை பிரித்து வாய்ந்த அந்த இது கருப்பொருளை வந்து பறை வந்து வை வைக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லலாம் கருப்பொருளை கூட பறை வந்து வைக்கப்பட்டு அந்த அளவுக்கு பெருமை மிகுந்த கருவியாக அந்த அளவுக்கு மக்களுடன் மனிதர்களுடன் ஒன்றி வாழ்ந்த கருவி தான் பறை இப்படி ஒரு காலத்தில் அனைவராலும் சாதி மதம் எதுவுமே பார்க்காம அனைவராலும் பயன்படுத்தி வந்த இசைக்கருவி பிற்காலத்துல இன்னைக்கு வந்து தமிழர்களுடைய நில பாகுபாட்டினுடைய நில பாகுபாகு தமிழர்களுடைய நில பாகுபாட்டோடு ஆர்ப்பணங்களின் வர்ண பாகுபாடு கலந்ததோ அன்றிலிருந்து தீண்டாமை கடைபிடிக்க தொடங்குகிறது தீண்டாமை கடைபிடிக்க தொடங்கி அந்த பறை என்ற இசைக்கருவி முடுக்கப்படுது பறையறைஞ்ச பறை என்று சொல்லக்கூடிய பறையரன்றுல இந்த பறைய இந்த கலைஞர்களையும் கூட ஒடுக்கப்படுறாங்க இப்படி கலையும் மட்டுமல்ல மனிதர்கள் முடுக்கப்பட்டிருக்குது கலைகளும் முடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த இதுல இருந்து நம்ம மேல கண்டிப்பா மேல வரணும் இந்த அதுக்கப்புறம் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட அப்படி பார்ப்பன ஆதிக்கத்தால் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகம் இன்றைக்கு வந்து அந்த பறை வந்து ஒரு போர் கருவியாகவும் அதாவது போராட்ட காலத்துல போராட்டம் உற்சாகம் தரக்கூடிய ஒரு இசைக்கருவியாக ஒரு ஆதிக்கத்தை அடித்து நொறுக்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக இன்றைக்கு பயன்பாடுல இருக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கு இப்ப கூட பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு டிவியில எல்லாம் பார்த்துருப்போம் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி இதா இருக்குது அதுக்கப்புறம் உண்டான தமிழ்நாடு உண்டான தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் அந்த ஆங்கிலர் வருகைக்கு அப்புறமும் திராவிட இயக்கத்தினால் தோட்டத்திற்கு அப்புறமா தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி பார்ப்பன ஆதிக்கத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் சமூகம் ஒவ்வொரு படிநிலையாக கொஞ்சம் அவளுக்கு உரிமைகள் பெற்று தந்து இன்றைக்கு வந்து பள்ளி கல்வி துறை வேலை வாய்ப்பு அப்படி என்ற ஒவ்வொரு வகையும் இடஒது குடி மூலமாக அவர்கள் அவர் அவர்கள் இழந்து வந்த உரிமைகளை மீண்டும் பெற தொடங்கி இருக்க பெற தொடங்கி இருக்கணும்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இதாக இருக்கு இந்த பறை வந்து நான் ஒடுக்கப்பட்டது நான் வந்து மேலே வரணும்னா இதை வந்து அனைவருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்ன குழந்தைகள் இது வந்து ஜாதி மத வேதனம் பார்க்காம ஆண் பெண் வேதம் வேற்றுமை பார்க்காம இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வரணும் அதுக்கு இணையா நிறைய கலைக்குழுக்கள் உருவாயிருக்குன்னு சொல்லலாம் சொல்ல போன தமிழ்நாட்டுல இந்த பறை வந்து மேல கொண்டு வரணுங்கன்னு சொல்றதுக்காக பல கலைக்குழுக்கள் உருவாகி இந்த பறையை கொண்டு போய் ஒவ்வொரு மக்களை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கலைக்குழுப்பா கலைக்குழுக்களை கொண்டு சே
அது இன்னும் வந்து மேல ஒரு பறையன்னா சும்மா ஒரு கோயில வாசிப்பாங்க இளவியல வாசிப்பாங்க சும்மா பனியன போட்டுட்டு ஒரு முட்டிக்கால வரைக்கும் வேட்டி கட்டி வாசிட்டு இருப்பாங்க ரோட்ல நின்று அந்த மாதிரி இல்லாம பறைய வந்து பறையனா வக்கமாக்க அது வந்து ஒரு இதுல யூனிவர்சிட்டில இது பண்ணி அது பட்டம் கொடுத்து அதை வந்து பள்ளி கல்லூரியில வந்து ஒரு பாடத்திட்டம் உண்டாக்கி ஒரு பாட வேலைகளை வச்சு அதை சொல்லித்தரக்கு வந்து ஒரு பறை பறை கலைஞர்கள இது பண்ணி அவளை வந்து நியமிச்சு சொல்லித்தர அளவுக்கு பறை கலைஞர்களுக்கு பெருமை தேடி தரணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்தோம்னா அந்த மாதிரி முயற்சிகள் ஈடுபாடணும் எல்லாரும் சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரி முயற்சி ஈடுபாட்டானா இந்த பறை என்ற கருவி பறை என்ற கருவி மேலேயோ அதை வாசிக்கூடிய கலைஞர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பாறையை வந்து ஏறுபடும் மக்களை கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் பறை என்ற இசைக்கருவி வந்து அனைத்து மக்களும் கையிலெடுக்க தொடங்குவாங்க பறை இன்னும் கொஞ்சம் வீரியமா செயல்பட தொடங்கும் ஒரு தலைப்பு எடுத்து ஒருத்தருக்கு நம்ம நம்ம பரிசை பள்ளியில நிறைய பேர் அடுத்தடுத்து பேச காத்திருக்காங்க நம்முடைய வினோத் பேசினர் ஒருங்கிணைப்பாளர் வினோத் பேசினர் போன திங்கள் நீங்க பேசுறீங்க அடுத்து முத்தமிழ் பாரதி பேசுறாங்க அதனால தொடர்ந்து ஆரோக்கியமான அந்த கலந்துரையாடல்களை தொடர்ந்து செய்யறது மகிழ்ச்சி இவ்வளவு தூரம் அந்த நூல்களை எடுத்து இந்த நூல் இந்த கருவிகளுக்கும் தற்காலத்தில் இசைக்கப்படக்கூடிய கருவிகளுக்குமான வேறுபாடுகள் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதே போல பஞ்சபரப்பு குறிப்பிட்ட அந்த முறை அந்த முறைமையாவது பேரெழுத்தாவது பெயராவது பிள்ளமாவது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகா இருந்தா அது கடைசி அந்த எழுபத்தாறு வகையான பறைகளும் நல்ல ஒரு உதாரணம் சொன்ன மாதிரி முரசுகள்லயே தியாக முரசு வீர முரசு கொடை முரசு அப்படின்னு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அது மாதிரியான முரசுகள் மன மனமுரசு பிண முரசு அப்படிங்கிற அந்த அந்த முரசுகள் குறித்து ஒரு வகை சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமை நீங்க சொன்னபடி அந்த திமுலைங்கிற கருவி நம்மளுடைய பஞ்சமரபுல குறிப்பிடப்பட்ட அந்த கருவி கேரளாவில இன்றளவும் பயன்படுத்தப்படுது ஏன்னா பஞ்ச பஞ்சவாத்தியம் சொல்லக்கூடிய ஐவகையான வாத்தியங்களை இசைக்கக்கூடிய அந்த அந்த நம்ம ஜெண்டைன்னு பொதுவா பொதுவா ஒரு பேர்ல சொல்லிடுறோம் இப்ப ஜெண்டை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜெண்டைங்கிறது ஒரு மேலத்து தான் அந்த பெருசா ஒரு இந்த வடிவில் இருக்கிற மேலத்து தான் நம்ம ஜெண்டைன்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த ஜெண்டையிலேயே கருவி தான் வாசிக்கிற முறைகள்ல வேற வேற இருக்கு சிங்கார மேளம்னு வாசிச்சா அது வந்து போக்கா வாசிக்கிறது வந்து சிங்கார மேளம் சிங்கார மேளம் அது கொஞ்சம் வந்து கோயில்களுக்குள்ள இல்ல வேற நிகழ்வுகளுக்குள்ள வாசிக்கிறதுல ஒரு ஒரு மாறுபடுது அதுல வந்து ஜெண்டை வந்து தாயம்பக இது பஞ்சவாத்தியம் பாண்டி மேலும் குறிப்பிடப்படுற பல வகையான அந்த வாத்தியங்கள்ல கிமிளை வந்து அங்க பயன்படுது அதே இடஞ்சூர் நீங்க சொன்ன அதே இடஞ்சூருங்கி பறை தான் கிட்டத்தட்ட உடுக்கை கொஞ்சம் பெரிய அளவுல இருந்தா இப்படி இருக்கும் அது நல்ல பெருசா இருக்கும் நல்ல பெருசா இருக்கும் அதிக அதுல தோல்ல போட்டு திமிழை இன்னி வந்து அங்க வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்க சொன்ன கருவி திமிழை இன்னி அங்க வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க கேரளாவில கேரளாவில துடி இசைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உண்மையாவே துடி வாசிக்கிற பழங்குடியினர்கள் வந்து நம்மளுடைய கேரளாவில இன்னி அந்த பகுதிகள்ல துடி இசைக்கிற முறை இன்னும் இருக்கு ஏன்னா கேரளா கர்நாடகா அந்த இந்திய ஒன்றியத்துல உண்மையாவே தமிழர்கள் முழுக்க வந்து பரவி கிடந்த ஒரு நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு தான் தமிழ் நிலப்பரப்பு தான் அது அதுக்கப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள்ல மாறி மாறி சுருங்கி இந்த பக்கம் தென்னாடு ஆகுது தென்னாடுல இருந்து தமிழ்நாடு ஆகுது ஆனா நம்மளுடைய கருவிகள் எல்லா பக்கமே இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா கர்நாடகா ஆந்திரா மற்ற எல்லா ஊர்களுமே ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நேரலையில ராகுல் அவர்கிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க தாராளமா இதுல கேட்கலாம் அவர் சொன்னபடி நம்ம பரத் வந்து இந்த கமெண்ட் படிச்சிடலாம் புரட்சி புரட்சி மாரிமுத்து கரமக்கூடி அருமை தோழர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதற்கடுத்து பரத்ராமுத்தையா பறையை போருக்கும் மருத்துவத்திற்கும் காவலுக்கும் பயன்படுத்திய தமிழர்கள் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பரத்ராமுத்தையா உங்களை பற்றி அறிமுகம் தோழர் உங்களை பற்றி அறிமுகம் கேட்கிறாரு சொல்லிருங்க என்னை பற்றி நான் இங்க வந்து எப்படின்னா பறை கத்துக்கணும் முதல்ல ஆர்வம் இருக்கு பறை ஃபர்ஸ்ட் கோயில் திருவிழாக்கள் ரெண்டு மூணு பக்கம் பறை வாசிச்சு இல்ல உருண்டு செடி வாசிருக்கிற உருண்டு செட்டி ஜமாப்பு இது மாதிரி ரெண்டு மூணு பக்கம் வாசிருக்கிறேன் கோயில் திருவிழாக்களை வாசிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பறை மேல ஆர்வம் வந்து பறை கத்துக்கணும் ஒரு ஆர்வம் பல்வேறு பல்வேறு பக்கம் கேட்டு பார்த்த பறையெல்லாம் சொல்லி தருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி போச்சு ஆமா இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்களா அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் அப்ப அதை பத்தி தேடல விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு நிகழ்வுல வந்து மாதிரி ஒரு கலைக்குழு வந்து வாசிட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்ல போனா இப்ப கத்துக்கிட்டு பண்ணி டீசர்ல ஒரு நிமிடம் கலைக்குழு தான் அதுக்கப்புறம் எப்படியும் தமிழ்நாட்டுல குழுவால இருக்குதா சொல்லி தரக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களை பின்தொடர்ந்து வகுப்புகளுக்கு எல்லாம் போய்
என்னடா இந்த கருவிக்கு இப்படி சுருக்கட்டெல்லாம் வச்சு இப்படி உட்காந்து கையில தட்டி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த கருவி வந்து ஒரு படி மேலதா எல்லாத்தையோட இதுல வாசிக்க முடியாத ஒரு இதே கடை சொல்லி இப்போ நான் பெரும்பாலும் நிறைய பறையன் ரிசை கருவியில வந்து நிறைய விதம் வாசிக்கிறாங்க அதாவது மிருதங்கள்ல வர்றது தவியில வர்றது சிங்காரி மோசல வர்றது பரத பரத சதிகள்ல அப்ப அதே மாதிரி இது இதுல உரிமை உரிமை இல்லை இன்னொரு கூட வாசி வாசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையான இசைக்கருவிகள் வர ஆதியத்தை வந்து இதுலயும் வாசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பறையம் வந்து ஒரு பெரிய பறைய கருவியா இருக்குது பெரிய கருவி அதுக்கப்புறம் அதை கையில் எடுத்து அப்படியே வாசிச்சுட்டு அப்படியே இரண்டு ஆடுகளா தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் ஆர்வம் இருக்கு என்ன படிச்சு என்ன 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 படிச்சிருக்கீங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க எந்த பகுதியில் இருக்கீங்க அதெல்லாம் நான் வந்து படிக்கிறது வந்து கோவை அரசு கலை கல்லூரி இலங்கை தமிழ் இறுதி ஆண்டு முடிக்க போறேன் எக்ஸாம் வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கு அதுக்குள்ள கொரோனா ப்ராப்ளம் வந்ததுனால அப்படி எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டாங்க மட்டும் முடிக்க போவேன் அதுக்கப்புறம் உடிப்பூர் பகுதியில் இருக்கிற கோவில் மாவட்டம் உடி உடிப்பூர் பகுதி ஃபர்ஸ்ட் வந்து உட்படத்துல இருந்தோம் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணி இப்போ உண்டிப்பூரில் இருக்கிறோம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி 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 இது இவர் மறுபடி இன்னொரு இதுல வந்து எல்லாரும் ஹாய் போட்டிருக்காங்க டேமியன் லண்டன்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் பிரபாகரன் நீலன் அவரு பரத்ரா முத்தையா சரியா கேட்கிறவங்க யாழ்னி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சகாசக்தி அப்புறம் சித்ரா மூர்த்தி யூஎஸ்ல இருந்து கனடால இருந்து நினைக்கிறேன் நைஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரீசெண்ட்லி ஐ ரீட் வேர் பாரி பை மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் பானர் அண்ட் பறை ஆமா ஏன்னா பறை குறித்து பறை குறித்து பல இலக்கியங்கள்ல கூறப்பட்ட மாதிரி சங்க இலக்கியம் சமய இலக்கியம் இக்கால இயக்கிய இக்கால இலக்கியங்கள் நவீன இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலயுமே பறை குறித்து இருக்கு அதுல முதன்மையா வேள்பாரி அவருடைய ராவல்ல நிறைய பறைகள் பானர்கள் குறித்து இடம்பெற்று சொன்னாங்க உண்மையாவே ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி நீங்க பேரிகை சொன்னீங்க பேரிகை குறித்து பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு பாரதிதாசன் வந்து பறை குறித்து சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட இக்கால இலக்கியங்கள் இவங்க வேள்பாரின்னு சொல்லும் போது எவ்வளவு வகையான இலக்கியங்களுக்கு உள்ள அது சொல்லப்படுது வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்க ராகுல் கிட்ட கேட்கலாம் உண்மையாவே பரத்ரம் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு மருத்துவ பறை நாம் அதான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வலியுறுத்துறது பறை என்பது ஒரு பயன்பாட்டியல் கருவி அது போருக்கு மட்டும் இல்ல மருத்துவத்துக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாத்திற்குமே ஒரு பயன்பாட்டியல் கருவி அது போருக்கு போற போருக்கு வீரர்களை அழைக்கிறக்கு பயன்படுறக்கு ஒரு பறை போற வந்து அறிவிக்கிறக்கு ஒரு பறை போறக்கு வீரர்களை வீரமூட்டுறக்கு ஒரு பறை அவர்கள் அவர்கள் அடிபட்டு இறக்கும் திருவாயில் இருக்கும் போது இருக்கிறக்கு ஒரு பறையுமே கிட்டத்தட்ட போருக்கு அவ்வளவு வகையா இருக்கு மருத்துவத்திற்கு இருக்கு எல்லாத்தையும் வந்து அழைக்கிறதுக்கு இருக்கு கொண்டாட்டத்திற்கு பல வகையான பறைகள் வந்து நீங்க சொன்னபடி இலக்கியங்கள் இருக்கு உண்மையாவே சங்க சங்க இலக்கியங்களையும் சம இலக்கியங்களுக்கான சம இலக்கியங்களையும் பறை குறித்து நிறைய இருக்கு அது குறித்து நாம இக்கால இலக்கியம் குறித்து நிறைய பேசுவோம் உண்மையாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி கருப்பு பின்னாடி பெரியார் உண்மையாவே பறை என்பது எல்லாத்திற்குமான மக்களுக்கான பறையா தான் நீங்க சொன்னபடி அது அமெரிக்காவில முழங்கன இப்ப 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 நான் கடைசியா நம்ம நிமிஷம் அமெரிக்காவில அமே ஆமா ஆமா சமீபமா பகிர்ந்த காலொலி அமெரிக்காவில எந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து கொல்லப்பட்டாரோ அதே இடத்துல பறை வாசிச்சாங்க மெனசோட்டா பறைக்குள்ளது மெனசோட்டா மாகாணத்துல நடந்த சம்பவம் தான் அப்ப வாசிச்சாங்க முன்னாடி ரொம்ப வயலான அந்த காலொலி வந்து ஆஸ்திரேலியா சிட்னில வாசிக்கப்பட்டது பறை அது உண்மையாவே எல்லாத்திற்குமான பறை தான் பறை வகைகள் குறித்து வேற யாருக்காவது ஏதாவது நேரலை ஏதாவது நேரலை ஏதாவது கேட்கணும் விரும்புனீங்கனா நீங்க இவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் பறை குறித்து இது பறை எங்களுக்காக நீங்க சொன்னீங்க நிறைய இருந்தா முயற்சி பண்ணி வாசிச்சிருக்கேன் நீ எங்களுக்காக ஒரு வாசிப்பு நீங்க உருட்டி நிறைய இந்த இந்த ஜதிகள்லாம் வாசிப்பேன்னு சொன்னீங்களா அதுல வாசி அதாவது பாத்தீங்கன்னா பரத்துல வரக்கூடியது தத்தகிட தக தகிட தத்தகிட திரடதும் தகிட தக தகிட தத்தகிட திரடதும் இது 
ரோல் இல்ல அது இது இதுல வாசிப்பாங்க டக்குன்னு பேர் போட்டு டக்குன்னு ஆள் வர மாட்டேங்குது தவியல அப்படின்னு ஒண்ணு உடுக்க
அந்த உடுக்கை கையில வாசிச்சா அது உடுக்கை கையில வாசிக்கிறத தவிர்த்து நம்ம வந்து குச்சியில வாசிச்சோம்னா அது தக்கை கையில பிடிச்சு உடுக்கையோட இதுலயே வந்து குச்சியில வாசிச்சா அது தக்கை அது தோல் மாறுபடும் தக்கை அது கொஞ்சம் வந்து கீழே வச்சு ஷோல்டர்ல போட்டு கீழே வச்சு அது வாசிச்சா தவண்டை உடுக்கையிலேயே அந்த உடுக்கை இன்னும் கொஞ்சம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசா கொஞ்சம் பெருசா வந்து இடது தோல்ல மாட்டி உள்ள இருக்கிற அந்த உடல் அந்த 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 உடுக்கையினுடைய உள் உடல் அசக்கி வாசிக்கிறது பேர் இடக்கை அது நீங்க சொன்னபடி நம்ம பஞ்சவரப்புல சொல்லப்பட்ட கருவி அது இதுல கேரளாவில அதிகமா இந்த நான் சொன்ன பஞ்சவாதி இதர திமுலையோட சேர்த்து இடக்கையும் பயன்படுத்தப்படுது துடி கேரளாவில இனி அந்த துடி இதெல்லாமே உடுக்கையினுடைய வடிவிலேயே இருக்கக்கூடிய கருவிகள் இதனுடைய கருவி தான் ஆமா இந்த கருவிகள் தான் ஜங்குன்னு கொரிய கொரியால வந்து நம்மளுடைய உடுக்கை பெரிய அளவுல எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி கொரியால வந்து ஜங்குன்னு அந்த இசைக்கருவி வந்து பயன்படுத்தப்படுது நீங்க சொன்ன மாதிரி மனமுளவு ஒரே ஒன்று பறைதான் அதே அந்த பறைய இறப்பிற்கு வாசிச்சா சாப்பறை அதே மனமுரசு பெண்கிறது போர் முரசு தியாக முரசு கொடை முரசு வந்து யாருக்காச்சும் வந்து உதவிகள் செய்யறதுக்கு வந்து அவர்கள் முரசு அறைந்து சொல்லுவாங்க அந்த வறிய மக்கள் வந்து அந்த கொடைய வாங்கிட்டு போவாங்க தியாக முரசு அது போக வீர முரசு மாதிரி பல வகையான முரசுகள் வந்து உண்மையாவே வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா ஆஹ் இவர் கேட்டிருக்காரு மணி சாரதி இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்கள் பறைவாசி பின்னும் மேம்படுத்த என்ன செய்ய வேண்டும் ராகுல் பாய் இவர் நினைக்கிறேன் <laughs> தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணமுனா போதும் நன்றி நன்றி ராகுல் நிபுணு கலையத்தினுடைய இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் இரண்டாம் ஆண்டு முடிக்க போனாரு முடிச்சிட்டாரு கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து நிறைய உருட்டுகளை வந்து பயிற்சி பண்ணி இருக்கிற இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்களும் ஒரு முன்மாதிரியா எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ராகுல் இருக்காரு தொடர்ந்து உங்களுடைய பறை தேடல் இந்த பறையாயிவு நடுவத்தினுடைய ஒரு செயல்பாட்டாளர் ஒரு ஒரு செயல்பாட்டாளரா தொடர்ந்து நீங்க வந்து இது மாதிரியான ஆய்வுகளுக்குள்ள இது மாதிரியான கலந்துரையாளர்களுக்குள்ள தொடர்ந்து வரணும் மற்ற எல்லா மாணவர்களுமே நிமிர்வு கலையகத்தில் இருக்கிற சென்னை கோவை திருப்பூர் திருச்சியைச் சேர்ந்த எல்லா பறைசை பள்ளி மாணவர்களும் வந்து உரையாடல்ல கலந்துக்கணும் எங்களுக்காக இறுதியா ஒரு முறை உருட்டு வாசிச்சு நம்ம இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்யறோம் உருட்டு வாசி
வணக்கம் ராகுல் ரொம்ப நேரம் எங்களுக்காக இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி இருந்தீங்க இறுதியா உங்களுடைய அனுபவ பகிர்வு நீங்க ரெண்டு ஆண்டுகளா நிமிர்வு கலைகத்துல பழையமானவரா ரெண்டாம் ஆண்டு மாணவரா இருக்கீங்க நிறைய மேடை நிகழ்வுகள் பயிற்சிகள் இதெல்லாம் பெற்றிருக்கீங்க உங்களுடைய அனுபவ பகிர்வா உலகெங்கும் இருக்கிற பழைய கலைஞர்களுக்கு இல்ல வளர்ந்து வரக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு இனி கத்துக்க போற கலைஞர்களுக்கு ஒரு அனுபவ பகிர்வா சில வருகிறது அனுபவ பகிர்வா சில வரிகள் எப்படி சொல்றேன்னா நான் ஒரு மாதிரி இது பறை கத்துக்கணும்னு சொல்லி ஆர்வத்துல அப்படி ஒரு வந்த வந்தா இன்னைக்கு பறை வாசிட்டு பல மேடைகளையும் பறை வாசிட்டு இருக்கிற நிறைய மேடைகள் வாசிக்கும் நிறைய இதா இருக்கும் அப்போ ஒரு கல்யாண நிகழ்வுகள வாசிருக்கிறோம் அதாவது கல்யாணம் தாலி கட்டும் பொழுது மனம் பறை முழங்கி தாலி கட்டி இருக்கிற நிலவுகளா அது கண் கூட பார்க்கும் போது அந்த அந்த மாதிரி நிகழ்வுகளுக்கு பறை வாசிக்கும் பொழுது பறை இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சா அப்படின்னு ஒரு இது நல்லா இருக்கு ஒரு டைம் நல்லா ஃபீல் பண்ணிருக்கிறேன் அவங்க நிறைய பக்கம் தனியா வாட்சு தனியா ஒரு மேடை நிகழ்வுக்கு தனியா ஒரு முதன்மை இருந்து அந்த மேடை இது பண்ணி கீழே இருக்கும்போது நிறைய பேர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது நல்லா இன்னும் பறைய விதியமா கத்துக்கணும் என்ன நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கூடிய ஒரு உந்துதல் சக்தி எல்லாம் நல்லா இதா இருந்திருக்கு அக்கிற பத்தி நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பறைய வந்து கத்துக்கு வந்தாலே கத்துக்கு வந்துட்டாலே வந்து இது வந்து பறைய ஒடுக்கப்பட்ட கருவி இது வந்து மேல கொண்டு வரணும் இது வந்து எல்லா மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம பங்காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சு வராம பறை வாசிக்கும் போது பறைய பஸ்ட் ஃபீல் பண்ணணும் அந்த விஷயம் வந்து கவனிக்கணும் அது வந்து ஒரு ரசிச்சு வாசாலே போகுது அப்படி வாசிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக் நம்மளும் அந்த கருவி வாசிக்கணும்னு ஆசை வருது அப்படி வாசமா நமக்கு வகை வகைய புது புதுசா வாசிப்போம் அப்படி வாசிக்கும் பொழுது அந்த வாசிக்கும் பொழுது அந்த பறையினுடைய வரலாறு குறித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பறை இப்ப நம்ம வாசிக்கூடிய பறை இந்த அளவுக்கு இருக்காடா இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு மேல வந்து இன்னும் மேல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது வந்து அப்ப வந்து நமக்கு ஒரு உந்துதலா இருக்கு அப்ப இன்னும் கொண்டு வந்து மேல போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வீடியோ வந்து அதிகமா வரும்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து ஒண்ணே நம்ம வந்து அதுக்காக வர்றது வேற நம்ம கலையை உணர்ந்து கலைய தெரிஞ்சு கலைய பயன்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கலை சார்ந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சு ஒரு கருவி பத்தி விஷயங்களை அதோட வரலாறு எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் போராடுறதுதான் பெரும் ஒரு புரட்சியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உள்வாங்குவார் அதை உள்வாங்கி உணர்ந்து அதை ஆமா ஆமா அதை நீங்க சொன்ன வார்த்தை அது அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க பொதுவா ஆத்மார்த்தமா ஆமாங்க என்னன்னா அது உணர்வா முதல்ல அது உள்வாங்கறதுக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கு இயல்பா வந்ததற்கு அப்புறம் அதனுடைய வரலாறு அதற்கப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய அதோட அதோட களத்துல அதைய அது அது அதைய வந்து மீண்டும் எழுதணும் அதைய மறுபடியும் திரும்பி மாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது முதல்ல அதை உணராமையே வெறுமனே நாம இது செஞ்சோம்னா இதுக்கு என்ன நம்மளுடைய பலம் என்னன்னு தெரியாம நிக்கிறதுக்கு சமாது தன்னுடைய பலம் தெரியாம ஏன்னா வள்ளுவர் தான் சொல்லுவாரு பலம் அறியாமல் எங்கேயுமே நம்ம வந்து எங்கேயுமே பண்ணிடக்கூடாது தாக்கிடக்கூடாது அப்படின்னா உண்மையாவே நீங்க ரொம்ப தெளிவான இது ஆனா ரொம்ப பெரிய விஷயத்த எளிமையா சொல்லிட்டீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு ஒரு போராட்ட குணத்துக்கு அது மாத்தோணிக்கிற வெறிக்கு நம்ம கொண்டு வரும் அப்புறம் கொண்டு போகிற அதே 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 பறை இயல்பா எடுத்துட்டீங்கன்னா கொண்டு போயிருந்தீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ராமலிங்கம் வணக்கம் சொல்லியிருக்காரு மின்னல் மூர்த்தி தோழர் வணக்கம் சொல்லியிருக்காரு ராமலிங்கம் டபுள் உருட்டு அடியுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு டபுள் உருட்டு டபுள் உருட்டு ரெட்ட உருட்டு Thank you. 
நன்றி ராகுல் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கேட்டு வாசிச்சதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவ்வளவு நேரம் நேரடியில வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து எதற்காக தயார்படுத்தினதுக்கு அதற்கும் நன்றி இவ்வளவு நேரம் நேரடியில இணைந்திருந்து இந்த பதிவுகளை கேட்டவங்களுக்கோ இனி கேட்க போறவங்களுக்கோ நிமிர்வு கலைகம் பறையாய்வு நடுவத்தினுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நாளைக்கு அவிநாசி அதிர்வுகள் கலைக்குழு நாளை மறுநாள் விழுப்புரத்தில் இயங்குற மரபு கலைக்குழு அவர்களை வந்து நம்ம புதன்கிழமை பார்க்க போறோம் வியாழக்கிழமை திருச்சியில் இருக்கிற கரும்பையில் கலைக்குழு பாரதி அவர்களை வந்து வியாழக்கிழமை பார்க்க போறோம் வெள்ளிக்கிழமை குவைத்தில் இருக்கிற செந்தமிழர் பறைக்குழு அவங்களை வந்து வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பார்க்க போறோம் சனிக்கிழமை ஆஸ்திரேலியா சிட்னியில் இருக்கிற ஆஸ்திரேலியன் தமிழ் கலைக்குழு அவர்களை பார்க்க போறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கனடிகேட் இருக்கிற பறை அமெரிக்கா கனடிகேட் இருக்கக்கூடிய மானுடம் பறை என்னை பார்க்க போறோம் அதனால தொடர்ந்து இந்த வாரம் முழுக்க இந்த வாரம் என்கேஜ்டாவும் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து என்கேஜ்டா இருக்க போறோம் இந்த வாரத்தினுடைய பட்டியல உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் எல்லாருமே இணைந்திருங்கள் நிமிர்வு கலையகம் பறையாய்வு நடுவத்தினுடைய பக்கத்தை விருப்பம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுலயே வந்து தொடர்ந்து செய்திகள் வரும் சக்தி பறையாட்சி சென்றையினர் ரெண்டுலயுமே இதனுடைய நோட்டிபிகேஷன் வரும் இவ்வளவு நேரம் இணைந்திருந்த அனைவருக்கும் நெஞ்சார்கள் நன்றிகள் நன்றிகள்